ale też chciałbym podkreślić temat e, patriotyzmu, też po, politycznie, bo w Szwecji mieliśmy wybory niedawno. Pierwszy raz w, weszła do, do parlamentu szwedzkiego e, skrajna prawica. Pierwszy raz w naszej historii. I to jest ten, ten, ten jest wszędzie. Nie tylko w Polsce, na Węgrzech, wszędzie w Europie e, jest to taka bardzo silna tendencja. I tutaj jednak e, odgrywa Gombrowicz bardzo ważną rolę, moim zdaniem. No już wiemy o, o Giertychu i, 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 i Transatlantyk, Atlantyk, to bardzo ciekawe. To, to może Transatlantyk po prostu obalił ten rząd, nie? Częściowo tak było, bo, bo nie, nie było można, nie, możliwe zachować takiego ministra jeszcze wtedy nawet dla braci Kaczyńskich. To, to jest polityczna sprawa, ale naprawdę, naprawdę jest tak, taka ciekawa e, ciekawostka w waszej historii. To tak, znaczy w jakim tak, sensie tak, tak, bo to była kwestia języka. Kwestia języka. To znaczy język Giertycha był nie, w, na dłuższą metę nie do przyjęcia już, no. a Palikot, który podchwycił język Gąbrowiczowski okazał się bardzo atrakcyjny, w tym sensie ten język zwyciężył. Tak. Ten język Gąbrowiczowski nad tym językiem Giertychowsko-Sienkiewiczowskim, takim jednowymiarowym, bo tu chodzi oczywiście, tak naprawdę to są cały czas wariacje na tym samym języku robione, tylko mniej lub bardziej świadomie. Ale ważne jest też to, że Rita Gąbrowicz powiedziała, pytana o tą całą aferę, kiedy Roman Giertych jako minister edukacji chciał wyrzucić y, ferdy durkę z lektur szkolnych. Ale powoływał się także na transatlantyk, jako właśnie tą powieść o straszliwym, y, homoseksualnym bohaterze, który demoralizuje polskiego chłopca. Y, to, y, to ona powiedziała, że to dobrze, że tak się dzieje, bo y, w tej chwili y, dla Gombrowicza sława pisarza niebezpiecznego jest, jest bardzo potrzebna że ona nawet bardziej by się martwiła o tą recepcję polską, jako taką właśnie już przyklepującą, to co ty, od czego tutaj zacząłeś, to znaczy, że jesteśmy skazani na to powielanie już pewnych wyobrażeń o Gąbrowiczu i, i, zno, i takim powtarzaniu, że on jest cudowny i wspaniały, a, a, a już zapominamy, że on chciał być pisarzem niebezpiecznym, więc jeżeli się okazał niebezpieczny dla, dla Giertycha, to dobrze. No, patrzę na Piotra Kłoczowskiego, który nic dotychczas nie mówi, a, a jest wybitny no tak, tu żeśmy padli, właśnie to a propos, ponieważ um, um, pierwszą taką interpretację tej, tej, tej naszej rozmowy narzucił Jean-Pierre Salgas, więc tak teraz pomyślałem sobie, że właśnie um, przedstawiciel wysokiej literatury Pascala, Stondala, Floberta, nam, małym myszom, narzucił pole, w którym się poruszamy, e, mimo że tyle sam zawdzięczam Gombrowiczowi, ale to mówię pół żartem. E, ale to jest jakby taki margines. Ja nawet chciałem wrócić króciutko do początku tej, tej, tego, tej naszej rozmowy, mianowicie tak, że też może bym się zgodził już tak dla potrzeb nawet tej rozmowy tutaj, że transatlantyk bardzo się dzisiaj można go czytać na nowo, zupełnie w innym kontekście i dziennik. Z dziennikiem jeszcze bym dodał taką rzecz, że co do dziennika, że to już też było zauważone dosyć pod koniec przez Konstantego Jeleńskiego, że, że dziennik jest trochę taką nowoczesną powieścią, że dzisiaj możemy sobie wyobrazić taką narrację jak dziennik, i wtedy w tej perspektywie to jest najciekawsza powieść Gombrowicza, dziennik. I wtedy na przykład e, takie rzeczy jak kosmos czy pornografia są pewnymi fragmentami z dziennika, gdzie narrator udaje się w jakieś bardziej ekscentryczne miejsce i potem wraca z niego. Ale że tak naprawdę e, najbardziej ekscytującą powieścią jest dziennik, z najbardziej tajemniczym narratorem tego dziennika, prawda? Więc tutaj bym powiedział, że w ramach pewnej takiego rozumienia literatury dzisiaj wysokiej literatury, niewątpliwie, bo to jest pewna, to ten dziennik jest <śmiech> szalenie taki, no, w tym sensie nowoczesny. Jeżeli chodzi o transatlantyk i te wszystkie wątki, to, o których tu była mowa, które jakby stwarzają nowe takie pole do czytania, 
to, to ja bym tu jedną taką rzecz, która trochę nie tyle polemicznie, co jakby tak trochę z innej strony, że a, to, co intryguje zawsze w Gombrowiczu, to to, że on jest takim, ma w sobie a, coś bardzo reakcyjnego. Tu mówi, mówiło się nawet takim językiem jak okrasiński, prawda, że był bardzo biały również, a równocześnie ten sam Gombrowicz jest szanie subwersyjny. Znaczy coś, jakaś jest ta tajemnicza podwójność taka i ona raz po raz daje o sobie znać. W jego pesymizmie na przykład. Tutaj pamiętam, wiele lat temu była operetka pokazywana w takim teatrze węgierskim, to byśmy nawet byli wtedy, prawda, razem, i która nagle była szalnie pesymistyczna, w sensie, pamiętam, oburzenie wręcz Rity, że dlaczego ta nagość jest po prostu wykpiona wręcz przez tego inicjatora, znaczy, że to jest prawie krasińskie, że to jest taka głęboko pesymistyczna operetka, prawda, która idzie pod prąd takiemu, prawda, łatwej optymizmowi, prawda, że ta, że ta nagość jest jakimś rozwiązaniem. I coś w Gąbrowiczu to jest, to jest bardzo autentyczny, prawdziwy pisarz, to znaczy, że to, co jest jego punktem wyjścia, jego surowcem, jego materia prima jest nie natury ideologicznej ani pojęciowej. On doszedł do tego zupełnie innymi drogami i kolejne interpretacje, które są, mają naturę zawsze ideologiczną, jak egzystencjalizm, strukturalizm, a, czy teraz do, 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 dobiegających swoich ostatnich dni na naszych oczach postmodernizm, to są kolejne klucze, a Wszystkie przeżyje Gombrowicz czyli następne, które spotkamy w ciągu następnych 20 lat następnych, też przeżyje. No i jeszcze jest jedna rzecz w związku z tym, właśnie z tą jego dwuznacznością taką, i która jest według mnie najciekawsza, to znaczy, że um, Gombrowicz był, um, i właśnie to, co jest, co jest takie ważne w transatlantyku, to znaczy, że ta synczyzna, która jest takim pewnym szyfrem um, pewnej wrażliwości, czy pewnego pewnej możliwości, która tkwiła w, w takim w homoseksualizmie jest bardzo szczególna, bo ten prawda, taki port parol tego wątku, ten Gonzalo, Horacio Gonzalo, który jest dzisiaj wiemy dzięki różnym tu, prawda, że takim pewnym wzorem tutaj był taki pisarz kubański, który mieszkał w Buenos Aires Piniera. Nie pamiętam jego imienia. Virginio. Virginio. Virginio Piniera. I to jest troszkę, ja bym tutaj tak właśnie tutaj skomplikował trochę ten wywód. Otóż um, Piniera to znam z innych jakby takich świadectw i, i sam Gombrowicz zresztą też. Oni należeli do, czasowo to tak było, to znaczy mówię o latach 30., 40. w Argentynie, 50. powiedzmy do takiego złotego wieku homoseksualizmu jako, jako namiętności seksualnej. Taki okres się nigdy nie powtórzył. To, to jest dzisiaj to jest zupełnie w innym porządku się dzieje. Tu w ogóle to nie, nie ma charakteru nawet seksualnego. W sensie namiętności, pasji. Ten złoty okres to wszystkie wielkie świadectwa wielkiej takiej arystokracji homoseksualnej mówią, że ten czas się nigdy już nie powtórzył, że tak samo jeszcze mówią, że taki moment był w latach 20. w Berlinie. To są takie momenty, że ludzie o prawdziwej namiętności erotycznej, seksualnej, że to się pojawia raz po raz. To, co jest dzisiaj, jest prawie, że bardzo mało seksualne i bardzo mało erotyczne. To ma inną w ogóle siłę, ma siłę polityczną, ideologiczną, natomiast nie ma i... E, tu jest pewien moment, to jest taki przeskok trochę, gdzie ja nagle z perspektywy czasu widzę duże jakieś takie podobieństwo pewnej postawy i strategii, taktyki Gombrowicza z Pasolinim. Pasolini, który był niezwykle namiętnym człowiekiem, o wielkiej, to była wielka siła jego. Jego homoseksualizm był prawdziwą pasją. On uważał zawsze, że e, prawdziwy... E, prawdziwa rozkosz erotyczna jest możliwa e, właśnie nie, że demokracja y, uniemożliwia prawdziwą rozkosz erotyczną. I on był szalenie przeciwny na przykład, e, mówię skrótem oczywiście teraz, różnym na przykład wejściu kultury masowej, bo uważał, że e, wypłukuje to ludzi Włochów, których on uwielbiał młody, na, na, na południu, z tego, co ich najbardziej pociąga, takich ludzi jak, jak, jak Pasolini. 